2020年、新型コロナウイルスの流行に伴い、マスクや消毒液が品薄になり、さらにトイレットペーパー、ティッシュなど、様々なもので買い占めが発生しています。この現象は日本だけではなく、例えばオーストラリアやアメリカ、香港でもトイレットペーパーが買い占められるなど世界中で起こっています。また1973年オイルショックの際や2011年東日本大震災の際もトイレットペーパーなどが買い占められるといったように過去にも同じようなことが起きているのです。ではなぜこのように買い占めが起こってしまうのでしょうか今回は買い占めについての疑問を解き明かしていきます。人が買い占めをする理由には様々なものがあります。例えば消費者の意思決定などを研究するニューサウスウェールズ大学の道川ガーグさんによれば自分だけが取り残されたくないという心理が買い占めに影響しているそうです。この人も買っている、あの人も買っている、だから自分も買わなきゃと思ってしまい買い占めに参加してしまうとのこと。また、単純にビジネスとして買い占めている人もいれば、家族や友人に配るために買っている人もいます。そして、買い占めが起こる理由として、特に興味深いものが2つあります。1つ目は、人間はレアなものほど価値が高いと感じるという心理現象があるためです。社会心理学者のステファン・ウォーチェルさんによって行われた研究では、たくさんクッキーを与えられたグループ、ちょっとしかクッキーを与えられなかったグループを比較すると、全く同じクッキーを与えられたのに、ちょっとしか与えられなかったグループの方が、クッキーの味に対する評価が高かったそうです。このように、この心理現象は、人間の味覚まで変えてしまうほど、強い影響力があります。テレビのニュースや SNS の情報、また実際に店で売り切れになっているのを見ることによって多くの人がマスクやトイレットペーパーが品薄になっていることを認識しますすると自分の中でのマスクやトイレットペーパーの価値が高くなっていきたとえ最初は欲しいと思っていなかった人でさえも欲しくなってしまい買いに走ってしまうのですまた消費者心理学を専門とするグリフィス大学のデブラ・グレイスさんによればトイレットペーパーは目立つため特に買い占めの対象になりやすいそうですトイレットペーパーは面積が大きくどこにでも売られている商品であるため商品棚が空になるというインパクトは非常に強烈であり品薄だと感じやすいのですもう一つの理由にストレスを減らすため安心したいからというものがありますメルボルン大学のブライアン・クックさんによればトイレットペーパーを買い占めて備蓄することで危険に対処しているという安心感が得られるそうです例えばウイルスの流行などによって人間は不安やストレスを感じると何か対処したくなりますこの時日常で必要なものを購入することによってこれさえあれば生活できるといったように自分が問題に対処している事態をコントロールしているといった気持ちになれ心が落ち着きます特にトイレットペーパーに関しては価格が安いことやサイズが大きく場所を取るため普段から備蓄している人が少ないことも買い占めが起こりやすい理由だそうですこのように様々な理由によって買い占めが起こっていますがこれらのことから買い占めを完全に防ぐことは難しいですとはいえ、デマ情報に踊らされないこと、そしてできるだけ冷静に行動するように意識することは重要だと言えるでしょう。今回は買い占めについて解説しました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画で